Okay, how we want to solve Hardy-Weinberg problem? So, untuk Hardy-Weinberg problem ni, most of the time kita akan start cari Q squared dulu. Okay, so jom kita recap balik apa itu Q squared. So, untuk Hardy-Weinberg, kita tahu dia ada dua equation which is P plus Q equal to 1 dengan P squared plus 2PQ plus Q squared equal to 1. So, untuk first equation ni adalah equation untuk cari frequency of dominant allele dan juga recessive allele. Untuk yang bawah ni adalah equation untuk cari uh, frequency of homozygous dominant genotype, frequency of heterozygous genotype dan juga frequency of homozygous recessive genotype. Untuk soalan Hardy-Weinberg ni, jarang soalan sebenarnya bagi kamu terus Q squared tu apa. Maksudnya jarang soalan bagi terus frequency of homozygous recessive genotype. Selalunya soalan mungkin dia akan bagi dalam bentuk percentage. Let's say dia kata 16% from the population has Uh, thalassemia. Thalassemia is causes by recessive allele. Uh, so, kita tahulah orang yang ada thalassemia tu dia mesti dalam keadaan homozygous recessive genotype lah baru dia ada thalassemia. Uh, so, kat sini dia bagi percentage which is dia kata 16% adalah uh, yang ada thalassemia. So, thalassemia dia kata causes by recessive allele. So, sebenarnya individu tersebut Q squared lah. Sebabnya uh, Q squared ni kalau kita tukar dia kepada allele yang biasa kita guna Let's say kita ambil huruf R Dia sebenarnya R kecil, R kecil okay? uh, So dia bagi dalam percentage Dan selalunya untuk frekuensi dia mesti dalam bentuk decimal places So untuk percentage ni kita tukar kepada decimal places So kita buat macam biasa je 16% adalah 16 over 100 kan uh, So kita just gerakkan saja dua Uh, ke belakang so kita akan dapat 0.16 so kita dah dapat dah Q squared ok boleh ataupun soalan dia bagi individual yang ada uh, karakter ataupun trait tersebut uh, so disebabkan Q squared ni refer kepada frekuensi bukan number of individual so kita kena cari frekuensi lah uh, so untuk cari frekuensi individual tersebut kita divide by total number of individual in that population Barulah kita dapat Q squared. Okay. So, apa-apa pun usually soalan memang kita kena cari Q squared dulu. Kenapa kita tak boleh mula dengan P squared ataupun 2PQ? Sebabnya untuk 2PQ, 2PQ ni adalah heterozygous kan? So, dia adalah R besar, R kecil. Untuk P squared ni, dia adalah homozygous dominant which is R besar, R besar. And then yang Q squared saya cakap before this, R kecil, R kecil. So, kenapa dalam soalan? Walaupun dia bagi dekat kamu individu yang ada dominant trait, dominant trait maksudnya uh, homozygous genotype dengan heterozygous lah kan. Sebab individu yang ada genotype ni, dia akan express dominant trait. Uh, kita tak boleh mula dengan uh, individu yang ada dominant trait. Kita tolak dulu individu dominant trait tu, baru kita dapat Q squared. Kita kena start juga dengan Q squared. Uh, sebab apa? Untuk kes ni, uh, kalau kita start dengan 2PQ for example, uh, kita ada campuran antara dominant allele dengan recessive allele. So, kita tak boleh nak cari dua unknown uh, dalam satu masa ataupun dalam satu calculation. Tak dapat. Okay. That's why kita tak boleh start lah dengan 2PQ. Dan kenapa kita tak boleh start dengan P squared? Let's say dia kata uh, 3000 from that individual has... Uh, dominant trait. For example, dominant trait tu adalah uh, black hair. Uh, so, untuk black hair yang dominant trait tu, kita tak tahu sama ada dia homozygous dominant ataupun heterozygous. Uh, so, tak bolehlah kita nak mula dengan uh, yang ada dominant trait. So, always kita start dengan individu yang ada recessive uh, trait. Which is individu yang ada recessive trait, kita refer juga kepada individu yang Uh, homozygous recessive genotype uh, sebab apa individu ni ada a pair of allele dan genotype adalah a pair of allele okay and then kalau dia bagi individu jangan kamu buat uh, Q squared sama dengan individu tersebut let's say individu tersebut ada 200 tak boleh lah sebab Q squared ni adalah frekuensi jadi bila frekuensi kita tak boleh nak kata itu individu so untuk cari frekuensi kita akan 
uh, divide by total population lah. So, orang tu kita divide by total population. Okay, boleh dapat. So, bila kita dah dapat Q squared. Uh, so, kita, let's say kita dapat Q squared sama dengan 0.16. Daripada Q squared ni, kita boleh cari Q. Q, kalau kita tengok kepada uh, Hardy-Wenberg punya equation, maksudnya adalah frekuensi of recessive allele. Uh, so, kita bawa squared ni ke sebelah, dia akan jadi square, square root. Uh, so, kita akan dapat dia punya frekuensi of recessive allele. So, let's say kita dapat 0.4. So, ini adalah frekuensi of recessive allele. So, kalau kita tengok allele yang kita guna, maksudnya lebih kurang macam R kecil lah. Okay, boleh faham eh? So, yang ni R kecil, R kecil. Okay, so bila kita ada Q, boleh tak kita cari P? Sebab kita tahu Hardy-Wenberg equation dia ada dua. Satu, frekuensi of Uh, recessive allele ataupun dominant allele kita guna equation P plus Q equal to 1 lagi satu kalau kita nak cari frekuensi of genotype kita guna P square tambah 2PQ tambah Q square equal to 1 jadi kalau kita dah ada Q senanglah hidup kita sebab uh, untuk cari P which is frequency of dominant allele kita just bawa sebelah saja Q ni so P sama dengan 1 tolak Q So, 1 tolak, kita dapat Q tadi 0.4. So, kita ada 0.6. So, settle lah masalah kita. Sebabnya kita dah ada nilai P which is frequency of dominant allele. Dan kita ada frequency of recessive allele. Asalkan kita ada P dengan Q ni, actually kita dah boleh uh, solve banyak soalan berkaitan dengan Hardy-Wenberg uh, question. Okay? So, tak ada masalah lah. So, always start dengan Q squared untuk kita cari dulu frekuensi of recessive allele. Daripada frekuensi of recessive allele, kita boleh cari frekuensi of dominant allele. And then kalau soalan minta berapa individu yang ada heterozygous, so senang. Kita just guna 2PQ je and then kita darab dengan total population. So, dapatlah individu yang ada uh, heterozygous genotype. Okay. So, untuk yang ni, uh, untuk cari P tadi, frequency of dominant allele, so 1 tolak Q, so kita dah dapat. And then number 4, bila kita dah tahu frequency of dominant allele dan frequency of recessive allele, kita boleh cari untuk 2PQ which is heterozygous genotype. And then kita boleh cari juga untuk homozygous dominant genotype, okay? And then frequency is expressed in decimal usually lah. And then tengok soalan. Kalau soalan kata dia minta sampai 2 decimal places, maksudnya kamu kena bagi jawapan sampai 2 decimal places. Ada juga pernah keluar soalan dia minta sampai 4 decimal places. So always uh, tengok kepada soalan punya uh, permintaan lah dia nak berapa decimal places. Kalau soalan tak bagi tahu berapa decimal places, Uh, saya suggest 3 atau 4 decimal places lah unless jawapan yang kamu dapat tu memang 2 decimal places saja, so tak payahlah tambah kosong-kosong dekat belakang tapi kalau jawapan yang kamu dapat tu ada sampai uh, 7 ataupun 8 decimal places so better kamu tinggalkan jawapan dalam 3 or 4 decimal places ok kalau soalan tak bagi tahu berapa dia nak lebih selamat sebab kalau kamu tinggalkan dalam satu ataupun dua decimal places dia akan memberi efek kepada jawapan selepas-selepasnya lah sebab kamu ambil value yang uh, besar sebenarnya. So bila kita tambah decimal places tu so kita kecilkan sikit value dia tu lah supaya kita boleh dapat uh, jawapan yang lebih tepat lah in the next question. Okay tak apa kita akan tengok lah supaya kamu boleh uh, imagine macam mana sebenarnya apa yang saya cakap ni. Okey, kita tengok contoh soalan Hardy-Wenberg yang pertama. Dia kata, in a randomly breeding population of mice, black coat is dominant over white coat. In the population, 36% have white coat. Calculate the genotype frequency of black coat mice in this population. Okey, so soalan ni, macam mana kita tahu dia hardy member ataupun tidak? Kalau tidak, maksudnya dia soalan jin pula. lah. Okay, so dia ada clue dekat sini, which is clue dia adalah randomly breeding. Kita tahu, uh, untuk hardy member punya uh, soalan, dia ada 5 condition ataupun 5 assumption yang kita kena follow 
barulah dia termasuk dalam hardy member. Barulah genetik tu sentiasa dalam keadaan equilibrium. So dekat sini, uh, random breeding ataupun random mating adalah salah satu condition ataupun assumption yang hardy member buat uh, supaya uh, genetik of the population dalam keadaan equilibrium. Dengan kata lain, allele dan genotype frekuensi tidak berubah from one generation to the next generation. Okay, so bila kita tahu ni hardy member, actually kita dah boleh bayang lah, kita boleh guna uh, equation P plus Q equal to 1 dan juga P squared tambah 2PQ tambah Q squared equal to 1. Which is yang ni kita tahu frekuensi, nak cari frekuensi of allele. Yang ni nak cari frekuensi of genotype. Okay. Okay and then dia kata black coat adalah dominant over white coat. So kita buatlah dekat tepi ni untuk kita nampak. So black coat ni adalah dominant. Uh, white coat adalah recessive trait. Okay lepas tu dia kata dalam population tersebut 36% have white coat. Bila dia kata 36% of the mice ada white coat, 36 ni bukan refer kepada individu. Okay, kalau dia nak individu tak perlu dia tambah percentage dekat sini betul. So dia dah bagi tahu kamu white coat adalah 36%. So adakah white coat kalau kita nak refer kepada mice tu H sahaja ataupun HH? Kalau kita nak refer kepada mice, mice adalah diplot organism, individual kan. Ha, so, kita sebenarnya refer kepada HH, bukan H. H ni adalah allele sahaja. Kalau kita nak refer mice tu ada white coat, dia mesti dalam keadaan uh, a pair of allele lah. Okay, so dia merujuk juga kepada individual. So, dengan kata lain, actually dia dah bagi tahu kamu dekat sini, a uh, homozygous recessive genotype which is kalau kita tengok hardy member dia refer kepada q squared. Ha uh, so senanglah hidup kita sebab saya kata before this untuk soalan hardy member usually memang kita start dengan q squared. Kita tak boleh start dengan p squared, tak boleh start dengan 2pq, tak possible. Okay. So dia dah bagi a uh, q squared sama juga dengan 36%. So kita untuk frekuensi Q squared ni adalah frekuensi of homozygous recessive genotype. Kita tak boleh tinggalkan dia dalam keadaan percentage. So kita tukar dia kepada decimal places. So kita akan dapat 0.36. So kalau tengok dekat sini 36 per 100. So actually kita gerakkan je lah ke belakang. Okay, so 0.36. So, sekarang ni kita dah senang lah sebab kita dah ada Q squared sama dengan 0.36. Jadi, daripada situ kita boleh cari nilai P, boleh cari nilai Q. Okay, tapi soalan nak apa sebenarnya? Soalan minta calculate the genotype frequency of black coat mice. Okey, kita tahu black coat adalah uh, dominant. So sebenarnya dia minta bila black coat mice, mice ni adalah individual kan? Individual ada a pair of allele untuk karakter tersebut. Uh, so a pair of allele refer juga kepada genotype. So maksudnya dia nak yang ni lah. Uh, P squared tambah 2PQ ni. Sebab P squared tambah 2PQ ni refer kepada mice yang ada black coat. Okay, uh, so P squared ni kalau kita tukar dia kepada dia punya allele yang dia bagi kat sini, actually dia nak H besar, H besar tambah H besar, H kecil. Okay, uh, tapi kita tak perlulah guna yang ni sebab untuk hardy member dia dah bagi kita uh, simbol apa yang kita nak guna. Jadi untuk dapat P squared tambah 2PQ ni, kita kenalah tahu apa nilai P, apa nilai Q. Baru kita boleh masuk dalam equation ni untuk dapat jawapan. Okay. Actually, kalau kamu perasan, kita kan dah ada Q squared kan? Which is Q squared kita adalah 0.36. Actually, kalau kita nak cari black coat mice which is P squared tambah 2PQ, Kita bawa je lah Q squared ni ke sebelah. So, satu tolak. Kita ada Q squared tadi 0.36. So, jawapannya adalah 0.64. Tapi boleh tak kamu buat macam ni dalam exam? Kalau kamu buat macam ni dalam exam, actually kamu dapat kosong markah. Okay. Uh, sebenarnya saya tahu untuk soalan ni senang sangat. Sebenarnya tolak sajalah sebab kita dah ada individu yang Q squared. Kita tahu frekuensi dia. 
Uh, so sebenarnya kita boleh dapatlah individu ataupun mice yang black coat. Tapi uh, untuk soalan chapter 5 ni walaupun dia senang uh, sebab senang itulah kamu takkan dapat markah kalau kamu bagi yang terlalu senang, jalan kira yang terlalu senang. So kamu kena cari. Yang kamu cari itulah yang kita akan bagi markah. Okay? Uh, so tak boleh buat macam ni. Walaupun kita tahu ni betul lah jawapan dia. So, apa yang kita perlu buat adalah kita dah tahu Q squared which is 0.36. So, kita kena cari Q. Okay. Uh, sebab Q ni adalah frequency of recessive allele. So, dapat cari Q senang hidup kita. Kita boleh cari P. And then kita boleh just masukkan je value yang kita dapat dalam equation ni lah untuk cari genotype frequency of black coat mice. Okay. So, frequency eh. Bukan dia minta individu. Okay, so untuk cari frequency of white coat allele, which is Q kecil, so kita just bawa je square tu ke sebelah, so kita akan tukar jadi square root, so kita dapat frequency of recessive allele adalah 0.6. So, bila kita dah dapat frequency of recessive allele, kita boleh cari frequency of dominant allele, which is Since P plus Q equal to 1, so frequency of dominant allele, dominant tadi dia kata black coat kan. So, 1 tolak Q. So, Q kita dapat kat atas tadi 0.6. So, kita dapat P which is frequency of dominant allele 0.4. So, dah ada P, dah ada Q. Soalan minta free, uh, calculate genotype frequency of black coat mice. Kita tahu black coat mice adalah P squared tambah 2PQ which is tadi dia guna allele H kan. So H besar, H besar, H besar, H kecil. So dua-dua ni refer kepada mice yang ada black coat. So kita masukkan sahaja value of dominant allele dan recessive allele yang kita ada. So P tadi 0.4 so kita squared kan sahaja and then 2 times 0.4 which is frequency of dominant allele and then kita masuk 0.6 which is frequency of recessive allele so kita pun dapatlah 0.64 so inilah yang soalan nak okay, jawapan dia lah